расстройство голоса на почве нервного потрясения. Совсем. Сколько не говорите? Три года. Причина? Отец. Погиб отец. Да, причина невроз. В гортане органических изменений нет. Считала, что в таких случаях хорошо помогает наркоз, что в полузабытии пациент может вновь заговорить. Увы, этот устаревший метод тут оказался бессильным. Рекомендовались в прошлом и другие способы, порой травмировавшие нервную систему. Нет, не помогло. В Москве в Институте уха, горла и носа кандидат медицинских наук Александра Тихоновна Рябченко развивает более гуманный метод лечения голосовых расстройств. Прежде всего, психологическое воздействие. Объяснение, что недуг временный и обязательно пройдет. В комплекс лечения входит дыхательная гимнастика, специальная голосовая тренировка, иногда лекарственная терапия. Вот хорошо. Саша, а теперь вздохните и постараемся считать. Раз, два, три. Ну? Раз, два, три. Раз. Два, три. А сейчас скажите, Боря, дай книгу. Боря, дай книгу. Прошла неделя, и вот уже приборы свидетельствуют, что голос почти восстановился и приближается к норме. Наконец наступает счастливый день. Ну, как дела? Спасибо. Хорошо? Попробуем спеть. Дорогу знаете? Знаю. Ну, начинайте. Дорога, дорога, дорога Нас дальние дали зовет. Быть может, до счастья осталось немного, Быть может, один поворот.